Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem! With me, RM! And me, Elaine! At sa episode na to, ang i-re-review namin ay yung bagong-bagong Nissan Terra 2.5 BL 4x4! Ano, ready ka na? Parati naman eh! Tara na! Ang makina nito ay 2.5 liter inline 4-cylinder double overhead cam with variable turbocharger and intercooler diesel engine. May maximum power ito na 190 PS at 3,600 RPM at may maximum torque naman na 450 newton meters at 2,000 RPM. Ang transmission nito ay 7-speed automatic with manual mode. Maraming maraming salamat po sa Nissan Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Kung interesado kayong kumuha ng kahit anong misa na sasakyan, i-click nyo lang yung link ng website namin na nasa description sa baba. Gusto mo ba ng SUV na may presence sa daan? Imposibleng hindi ka makikita sa laki nito. Rugged pero high class ang dating. Kailangan yung makita to. Ito na ang evolution ng Nissan V-Motion. More angular, more chiseled na ang body lines. May dalawang umbok sa gilid ng hood na diretso sa chrome beam motion grille. Sinamahan pa yan ng horizontal chrome garnish at camera sa may emblem. Angles kung angles ang ilaw, sharp at puro kanto. Walang smooth lines at embellished with chrome. Quad core, quad core. <laughs> Cellphone, quad LED projector, sama. Quad LED projector ang headlights with auto leveling. LED rin ang daytime running lights and fog lamps. Boxy ang design ng bumper. Ito ang nagbigay ng masculine and chiseled look. Apat ang parking sensors. Vertical ang housing ng fog lamps na may makapal na chrome lining. May skid plate design din to sa ilalim. Sa side, reminiscent pa rin siya sa previous Terra. Bulging ang wheel arches at muscular ang character lines. Silver ang roof rails. Body color ang side mirrors with repeaters and cameras. Chrome ang door handles, pati na rin ang garnish sa may front fenders. May step board at ang ground clearance ay 225mm. Two-toned ang mags at naka four wheel disc brakes. 255-60R80 naman ang size ng gulong. Same treatment ang ginawa sa likod. More sculptured and more sharp lines. Pinakatumatak sa akin dito yung design ng taillights at yung malaking chrome arc sa gitna. Shark fin ang antena. May spoiler, defogger, wiper, and washer. Dalawa ang camera nito sa likod. Isa pang 360 cam at isa pang reverse. LED strip ang park lights. Kung sa harap, quad ang headlights. Dito naman sa likod, anim na boxes ang brake lights. Nasa ilalim ang signal and reverse lights. Very pronounced din ang bumper na may apat na parking sensors, reflectors at silver diffuser. Meron din tong provision for fog lamp sa gitna. Nasa ilalim naman ang spare tire na same size at nakamags din. Nakasubscribe na ba kayo kay Idol Rafi at sa amin hindi pa? Ba, magsubscribe na kayo sa amin! Kung meron din kayong topic na gusto nyong makita sa channel namin, i-comment nyo na lang sa baba. Malamang excited na kayong makita loob nito, no? Pero saglit lang, tingnan nyo muna ito. Kabaligtaran ng laki ng Nissan Terra ang susi, pero ergonomically fit naman. Merong Nissan na emblem sa ibabaw, lock button, unlock button, at physical key. Para sa price list ng Nissan, pati loan calculator, i-check nyo na lang yung website namin www.rit-ridingintandem.com O, oh, ito na!
Kaan eh, wala nang bakas ng rage dito sa loob ah. Luxurious at premium na ang datingan. Kayo, ano bang masasabi nyo? Sige nga, i-comment nyo sa baba. Ang adjustment ng manibela, tilt lang. Wala siyang telescopic. Ang upo naman, daming adjustment. Ten way to. Sa space test, ang tuhod ko, lampas isang fist. Sa ulo ko naman, ang space, lampas limang daliri pa. Pasok na pasok ako dito. 5-8 ako ah. Check naman natin sa second row. Pasok na pasok ang malaking katawan ko dito sa second row seats. Ang tuhod ko, meron pang dalawang fist na space na natitira. Sa headroom naman, saktong limang daliri ang space. Ang upuan nga pala ng second row seats na a-adjust to ha, pwedeng i-abante at pwede pang i-atras. Pero ang tanong, kakasya pa kaya ako dun sa third row seats? Tara, na natin. One touch lang ang pagpunta sa third row seats. In fairness ha, kakasya ako dito sa third row seats nang nakasagad itong second row seats patalikod. Hindi ako lumampas ng kalahate. Ang headroom ko, meron pang mga tatlong daliri. Saktong-sakto lang yung tuhod ko sa unahan. Pero pag in mo pa to, luluwag pa. So kung short distance lang, kayang-kaya nang sumakay dito kahit 5'8 pa nakagaya ko. Pero kung long distance, mas marerecommend ko kung mas malilit na bata lang kasi mababa yung upuan. Check naman natin ang space dito sa likod. ba? Diba? Usable ang space dito. Marami kang backpacks na mailalagay. Pero kung cargo ang kailangan mo, Pwede namang itupi itong third row na upuan. At kung kailangan mo parang more space, pati yung second row seats na itutupi din. It's Kalika time! <laughs> Simulan na natin sa ceiling. Meron siyang dalawang map lights. Meron siyang lalagyan ng shades. Parehong visor, merong salamin at ilaw. Nagulat ako sa rear view mirror nito. Ito na yata yung pinaka high tech na rear view mirror na na-testing ko sa lahat ng sasakyan. Pwede pala tong electronic, pwede ring ordinary yung salamin. So may switch siya sa likod. Pag inon mo siya, magiging screen na lang. Tapos ma-adjust mo, pwede mong i-left yung camera, pwede mong i-right, pwede mong ibaba, pwede mong itaas, pwede mong i-rotate pa right, i-rotate pa left. Ma-adjust mo yung camera, pati brightness. Grabe, nabili ba ko dun ha? Rear view mirror pa lang yan. Sa sidings, flowing yung design. Pati yung bukasan ng pintuan, akala mo nagpo-flow. Gustong gusto ko rin dito yung kulay niya. Parang mauve daw yan, sabi ni Elaine. Pero sa akin, parang red maroony. Padded leather yung armrest. Sa bandang unahan, merong silver accents. At sa pinakailalim, merong bottle holder at compartment. yaming yami naman ang manibela. Medyo flat bottom siya, leather wrap, ang daming pindutan. At ang gustong gusto ko dito, yung emblem ng Nissan sa gitna. Social na social yung datingan. Sa left side, controls ng infotainment system at instrument cluster. Sa right side naman, cruise control. Ang instrument cluster, classy and techy naman. Analog gauges kasi yung left side na tachometer, pati yung speedometer sa right side. Pero techy yung gitna dahil malaking malaking colored screen yung nandyan. At yung dashboard, yan yung nagbigay buhay dito sa loob ng sasakyan. Buhay na buhay siya dahil dito sa move down na color, sabi ni Elaine. At yung design niya kasi, simpleng simple pero classy. Hindi pa rin nawawala dito yung mga hard plastics nandito sa ibabaw, sa mga gilid. Pero yung mga maaabot mo naman at mahahawakan, malalambot. Ang aircon vent sa gitna, singkite na pahaba. Meron siyang mga metallic accents na nagpasosyal sa kanya. Ang infotainment system, ito napakalaking upgrade din. Bakit? Kasi ngayon, meron na siyang Android Auto, meron din siyang Apple CarPlay, at meron din siyang wireless na Apple CarPlay. 9 inches din ang laki niya at ang pinakamatindi pa. 8 speaker system na Bose ang mga speakers nito. Kaya ang ganda ng tunog. Meron din tong Bluetooth na music, pati hands-free ng phone via Bluetooth. Dual climate control ang aircon at grabe, tuwan-tuwa rin ako dito sa mga knobs kasi bakal na bakal at saka yung tunog oh. Krik, krik, krik. <laughs> Mechanical eh. Merong power supply, USB Type-C at saka yung ordinary na USB. Nandito rin yung controls para sa rear na aircon. Nandito rin yung nag-iisang bahid ng ruggedness sa loob. Pero sa totoo lang, hindi naman rugged tignan. Pero ito lang yung magpaparugged sa kanya, yung switch ng 4x4. Meron din ditong wireless charging, dipindot lang ang shift lock, at ang shifter. Bakal-bakal din. Meron siyang park, reverse, neutral, drive, at meron ding manual mode. Automatic din na natatambol yung second row seats. Dipindutin mo lang to. Pang left side at pang right side. Electronic ang handbrake, meron din siyang hill descent control switch, at meron din siyang diff lock. Meron ding dalawang cup holders at leather wrap ang armrest sa gitna. 
Ang loob ng armrest napakaluwag at meron din siyang power supply. Ang mga upuan naman, electronic adjustment lahat ng sa driver side pero sa passenger side, lahat manual. Plain leather yung design ng mga upuan sa mga gilid pero yung gitna niya parang meron siyang mga star-star na pattern. Napaka-comfortable at masarap upuan. Dito sa second row seats, mas masaya kasi merong 11 inches na screen para sa mga nakasakay dito. Meron ding dalawang aircon vent sa ibabaw, ang controls ng aircon dito nandito sa gitna. May dalawang ilaw, magkabila may hawakan. Merong dalawang seat back pockets. Sa center console, merong Type-C at regular na USB na saksakan para sa mga pang-charge ng gadgets nyo. Meron ding additional na dalawang aircon vents. Meron siyang armrest sa gitna. Merong dalawang cup holders at merong tatlong seat belts. Meron din dito mga isofix tethers. Parehong pintuan, merong bottle holders. Dito sa third row seats, merong dalawang aircon vent sa ceiling. Sa bandang likod, merong isang ilaw. Sa left side, meron siyang maliit na compartment at merong HDMI input. Meron ding isang USB input. Sa right side naman, merong isang cup holder at isang maliit na compartment. Meron din ditong dalawang seat belt. Dito sa likod, sa driver side, merong sabitan at isang talian. Meron din siyang power supply. Dito naman sa passenger side, meron din isang sabitan at meron din isang talian. Pero dito, lalagyan ng tools naman. Meron ding maliit na lalagyan sa ilalim. At yung takip, kung ayaw mo, pwede mo naman din tong tanggalin. Kung kailangan nyo naman ng car or motorcycle insurance, mag-email lang kayo sa amin sa getinsured.rit-ridingintandem.com o di kaya mag-text kayo sa akin sa 0968-203-7833. Ako nang bahala sa inyo. Tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Ano, let's go? Game na! Tara! Unang-una, steering. So, pag nakahinto ka, medyo may konting kunat yung steering niya. Pero pag umaandar ka na, kagaya nito, ayan, ang lambot-lambot na ng steering. Sa suspension naman, ang napansin ko dito, magandang-maganda ang suspension. Lalo na sa mga provincial roads, mga uneven na semento, kahit may mga patsi-patsi pa na mga aspalto, walang problema. Ang suspension niya maganda bagsak, malambot. Sobrang komportable ito kahit long distance, di ka mapapagod, okay na okay. Meron pala tong tire monitoring system at nakalagay dito na low pressure ang isang gulong natin. Kaya pupunta muna tayo ng ano, gas station, pangin tayo. Uh, di ba? Very useful. Eh kung wala tayong tire pressure monitoring system, eh di, hindi ko alam na ano, mahina pala yung pressure ng hangin sa isang gulong. Effective! Sa engine power naman, ginamit kasi namin itong patagaytay. So, ang masasabi ko lang sa kanya, hindi siya sobrang bilis, pero effortless yung makina kahit pa-uphill. Sa manual mode naman niya, yung shifting, hindi ganun kabilis, hindi siya lightning quick. Pero, pasado na, hindi siya kagaya ng iba na sobrang bilis, hindi rin siya kagaya ng iba na sobrang matagal kang magiintay, mga 2 seconds mahigit pa bago mag-shift. Ito, hindi. Tama-tama lang, pag-shift mo, 1 shift. Yun. Yan mga ganun kabilis. Ang napansin ko rin sa manual mode, hinuhold talaga niya yung gear so hindi siya nag up shift Kaya kung gusto mo talagang i-maintain yung gear mo, kung third gear, ayaw mo mag-fourth gear, kahit pahataw yan, talagang ano, mag-stay siya sa gear. Wala siyang auto up shift Mas maganda yun, mas kontrolado. Sa regular driving naman, ang shifting, wala lang. Parang easy lang, hindi mo mararamdaman. Suwabing suwabe. Sa regular driving naman, yung engine power, sapat na sapat. Hindi siya sobrang tulen. Hindi rin naman siya sobrang bagal. Nakakasunod siya sa tamang traffic. At kung kailangan mo mag-overtake, wala rin problema. Kayang-kaya. Amen. 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 Okay, sige, sige po. Sige, 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 <laughs> Ayos, ngayon nakapagpahangin na tayo At mga subscriber pa pala natin yung mga nandun sa Vulcanizing Shop Shoutout na rin natin kung nanonood kayo nitong video na to Sa braking power naman, hindi ka bago dito Kasi tamang-tama lang yung bigay niya Hindi sobrang lakas, hindi rin sobrang hina Pero parang karugtong na ng paa mo yung pagpreno Hindi siya pumapako, suwabing-suwabe ang aircon naman nito, hindi ka maiinitan dito sa sasakyan na to kasi sa unahan, sa gitna at dun sa likod, marami siyang aircon vents. Plus, dito pa sa harapan, dual climate control siya. Kaya kung lamigin ka at yung driver hindi, 
pwede kayong magkaiba ng temperature. Meding sa'yo, mas mainit. Yung kanya, mas malamig. Kaya dito, okay na okay sa amin yan. Kasi ako, ginawin ako eh. Patesting na rin han yung radyo. Yun, no? Parang mga panahon mo yun, han, ha? <laughs> mga hits. <laughs> oh, hindi, ha? Ang panahon ko, ano ko, mga, ano? Ano? Mga Linkin Park. Wow, Linkin oh, Park! Mga Blink-182, ganyan. <laughs> Saka M2M. <laughs> oh, Britney Spears, gano'n. At saka Britney Spears. <laughs> yung music ng radyo, okay na okay. May bayo. Meron naman siyang bass. Kaya maganda rin yung tunog niya. Pag nilakasan mo, wow! Parang Dolby Digital, gano'n. <laughs> Try ulit natin yung U-turn. Ako, maliit kayo sa adyo. Ayan, nagbigay. Bigay. Oy! Ha! Pasok sa banga! <laughs> oh, mga dalawat kalahati talaga. Kali? Laki-laki sa sakin, tapos dalawat kalahati yung lane lang yung ginukuha. Sa akin, hindi siya tumunog eh. Minakaparadang motor doon sa gilid eh. Hindi ah. tumunog yung ano, sensor. Sabihin, malayo pa. At ito pa ang mga safety features niya. Meron siyang intelligent forward collision warning. Merong intelligent emergency braking. Intelligent driver alertness. Rear cross traffic alert. Lane Departure Warning, Blind Spot Warning, Intelligent Around View Monitor, at Intelligent Rear View Mirror. Tech ba hanap nyo at safety? Oo, oh, sige. Nabulol na nga si Elaine sa pagpapronounce ng mga yan eh. Dami! <laughs> Daming intelligent! So, ibig sabihin, itong sasakyan to, highly intelligent. Oo. Oh. <laughs> Tapos siguro IQ. O, oh, yan. Sigurado, hindi to pasok sa 80%. <laughs> <laughs> Generally, madali namang darive-in tong tera. Kaso ang nakakaalangan lang sa kanya kasi, feel mo talaga yung laki ng sasakyan. Siyempre, kung feel mo yung laki ng sasakyan at hindi ka marunong sa malaking sasakyan, eh maninibago ka. Pero after a while, pag ginagamit mo na, masasanay ka na rin. Tapos na ako mag-test drive. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Game, it's my turn! Ngayon, malalaman natin kung okay ba sa mga babae kung mahihirapan ba silang mag-drive ng sasakyan na to dahil malaki to. Itatry natin na i-reverse siya dahil nasa parking tayo. Aatras muna tayo ngayon. <laughs> o, dahil nga may 360 camera, napakadali. O, kita mo, nasa likod mo kung may malapit. Easy. At dahil di dyan, naramdaman ko na yung steering. So, pagka nga nakahinto ka from stop at mabagal pa yung takbo mo, may heft siya, pero kaya naman ng mga babae. Pag tumatakbo na siya, okay na siya. Lumalambot na rin siya. So, kung gagradean ko siya, 5 yung soft test, ang grade niya siguro nasa 2.5 pag umaandar na. Ang mararamdaman mo talaga pag kadala mo itong sasakyan na to, para kang ano eh, may presence sa kalsada. Yung imposible na hindi ka makikita ng ibang sasakyan, imposible na hindi ka nila titignan, at saka kasi yung yung pinaka-tindig nitong sasakyan na to, eh agaw attention talaga at saka eh may mm, ganun, may laban. <laughs> Malaking tulong yung mga alarm-alarm niya, yung mga sensor-sensor kasi matatansya mo kung meron kang malapit sa gilid, sa harap at sa likod. O may truck dito sa kalsada pero, o oh, ba diba, kasya lang. Pasok pa rin siya sa mga makikitid na kalsada ng Pilipinas. Maganda yung progression pagka nag accelerate ka dito sa sasakyan kasi hindi siya nakakatakot actually. Meron naman siyang bigay, meron siyang bilis, pero gradual lang kasi yung pag-increase niya, hindi sudden. Kaya alam mo yun, makaka-adjust ka pa rin. At saka hindi ka nga ano eh, hindi ka kakabahan. Pero mabilis siya, kayang-kaya mo umovertake dito, hindi ka kakapusin. Ang braking naman niya, saktong-saktong-sakto lang. As in, sobrang sakto niya. Hindi siya, ano, hindi ka papako at saka, hindi yung sobrang lakas ng preno. Banayad lang yung tapa ko, ha, pero mararamdaman mo, kumakagat na agad yung preno. In fairness naman, ramdam mo talagang malaki yung sasakyan, mabigat, pero kayang-kaya ng preno. Maganda rin yung visibility dito sa sasakyan kasi, ako, babae ako, Kumbaga, syempre, hindi ako kasing tangkad ni RM, pero highly visible sa akin yung buong kalsada. Sa harap at saka sa gilid. Malalaki yung mga bintana, mataas yung upuan. Ramdam mo na mataas tong sasakyan. Kaya yung mga bubong ng mga sasakyan na nasa harap, kita mo din. Sa so, umpisa ka lang maninibago sa laki niya, pero 
pagtagal naman, okay din eh. Madali na siyang tansyahin actually. Sobrang ganda talaga ng suspension kasi nga dito, ginagawa rin yung ibang mga kalsada pero hindi mo ramdam yung mga unevenness. <laughs> Eh no, madali niya ma-overcome yung mga uneven sa kalsada. Hindi mo siya mararamdaman. Sobrang komportable dito sa loob. Tapos, ito pa, dahil diesel engine din to, syempre yung iba dyan, tatanong, maingay ba yung makina? Hindi, actually, negligible. Lalo na kung naka, ano ka pa, naka-radio, naka-music, hindi mo na siya mapapansin. Yung transmission din nito, hindi ko masyadong nararamdaman yung shifting. Meron konting-konti lang, pero... Pagka umaandar ka na, nagda-drive ka, focus ka sa kalsada, hindi mo na masyado nararamdaman. Maganda pa dito, four-wheel drive, tapos mayroong diff lock. Oo. So, kung ano ka, off-roader ka talaga, may kaya to. Kaya, hmm. kaya yan. Kung nakatira kayo na malapit sa mga, may mga rough road, o kaya gusto mo may mga, parang may farm kayo, pupuntahan nyo yung farm, kaso wala pang kalsada, meron lang daanan na, pwedeng daanan na sasakyan, tas may pamilya ka, huwag sumundalin doon. Ayan, ito, bagay sa inyo. 4x4 na pang pamilya, 7-seater. At saka kaya talagang mag-trail nito kasi nga may diff lock. Mm-hmm. So, walang problema. Kung mag-trail ka, pwede. Ang problema lang dito, kung kaya ng damdamin mo na magasgasan yung bagong tera mo. <laughs> Ako, <laughs> hindi. <laughs> Kasi sobrang ganda eh. Siyempre, ayaw mong gasgasan, di ba? <laughs> Kung ako may tera, siyempre, hindi ko dadalhin doon. Pero alam kong kaya niya. <laughs> shining, shiny pa eh. Shining, shimmering, splendid pa eh. Ang Nissan Terra VL 4x4 ay nagkakahalaga ng 2,339,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po ulit sa Nissan Philippines. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. <laughs> Ang unang bad na napansin ko dito, yung tailgate kasi niya, sana power tailgate na yung nilagay nila. Kasi pag bubuksan mo, walang problema. Pag isasara mo, medyo mabigat kasi yung pinto. Para sa akin naman, yung size kasi niya, medyo nalalakihan ako. Para sa akin yun, ha, syempre. Kung kayo kasi ang hanap nyo, yung malaki talaga, eh tamang-tama sa inyo. Pero sa akin kasi, medyo nalalakihan ako sa kanya. So, pagka nasa kalsadang medyo may ipot, lalo na dito sa amin, medyo may ipot yung kalsada, medyo hirap ako, pero kasya naman. Kaso, yun nga, gusto ko sana mas maliit para mas mabilis, mas madali. Hinahanap ko rin dito na sana meron ding auto hold function. Para pag na-traffic ka, hindi ka na mahihirapan magpindot-pindot. Automatic na siya. Napansin ko rin yung steering. Pagka nakahinto ka kasi, kagaya sa amin, masikip. Pag nakahinto ka, matigas siyang steer. Pero pag umaandar ka naman, magaan na magaan naman. So kung kumari sa inyo, masikip talaga, medyo mabigat yung steering kapag standstill. Ang nagustuhan ko naman dito, yung headlights and taillights. Napakaganda yung upgrade na ginawa nila kasi kamukha na rin yung Flow 4X. Eh, yun yung gustong gusto ko, yung quad LED projector headlights and yung LED strip sa likod na may kahon-kahon, sobrang forma, sobrang angas tingnan. Pasadong-pasado rin sa akin yung aircon, napakalamig. Siyempre, gawang Nissan, malamig aircon. Impressed din ako dun sa mauve color sa loob at yung infotainment system, yung buong dashboard, napakasarap niyang tingnan at napakasarap din gamitin. Teking-teki rin, kasi simula pa lang sa rear view mirror, ang dami mo ng option kaagad. Isabay mo pa yung infotainment system na may Apple CarPlay, Android Auto, at meron pang wireless na Apple CarPlay. So talagang kung teki ka, pasok na pasok sa ito. Lalo na rin para yung 5C na USB. Isama mo na rin dyan, meron din siyang wireless charger. Kaya hindi ka na kailangan maghanap pa ng mga wire dyan. Kung wala kang saksakan, ipatong mo lang yung cellphone mo. Basta ha, pwede sa wireless charging. Kung kailangan mo naman ng maraming storage na spaces o maglilipat bahay ka, ang dami rin niyang option kasi pwede mong itupi yung third row, second row, maluwag, marami kang mailalagay. Additional na lang din na meron siyang screen para doon sa mga gustong manood na nasa likod. Kaya kung may mga anak kayo, yan, pwede sa kanila yan. Napakarami ring safety tech, as in yung mga cross alert, yung mga lalapit sa yung mga sasakyan, magtutunugan. So kung safety yung hanap mo, safety technology, eh talaga namang punong puno to. Idagdag mo pa dyan, sobrang intelligent kasi lahat nga ng tech na nilagay nila ay intelligent features. 
4x4 itong variant na nireview namin. Kaya alam mo na, nag-go anywhere to. Kahit saan ka pa, kahit saan mo pa gustong pumunta, makakarating ka. Ang verdict ko dito, kung gusto mo ng sasakyan na go anywhere at pwede rin pang pamilya, highly techy, puro intelligent features, ang ganda na exterior and interior looks, pwede rin pang sosyalan, pwede rin pang rugged, ito na ang kuhanin mong sasakyan. Idadagdag ko lang, no? Okay na talaga to, perfect na. Basta malaki lang yung parking mo at malalaki yung kalsada sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O oh, next video na! RIT Riding in tandem RIT Riding in tandem RIT Riding in tandem Siksik na impormasyon mula kay Arnold at Elaine